भड़ी 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 रहा भड़ी साहोरे बाहु बनी नमस्कारम प्रेक्षक अंदर की शिवरात्रि पंडग सुभाकांक्षलु मन वेक्कडुन नामो तेलिसा माहिश्वती साम्राज्यम लो उन्नामु Let me introduce to you Mahishmati Samrajyam. Do you see that? Gurra. One of the things you have to say is Rajamoligar. Rajamoligar is working on ground level. But it's not that much. I'm going to look at two things in Mahishmati Samrajyam. I'm going to look at two things in Mahishmati Samrajyam. I'm going to look at two things in the hotel. ये मी आर्ट वर्क हु, ये मी आर्ट वर्क हु, साबू सीरियल गारी आर्ट वर्क हु, सेंडल गारी सिनेमाटोग्राफी, राजमोली गारी डायरेक्शन हु, बा सिंपली सुपर, बाहुबली सिनेमा आनी, येंनी तारा लेना मर्ची पोनी विधंगा तीसर, ये बोल बाहुबली द कंक्लुशन, ये लाउंड बोतम दी, हम्म तेल्स को ना मु, थिएटर कल � इकड़े बल्ला लदे वुडे विग्रहानि पेट्टे ट्वेंटी प्रयत्न उन चेसे आरु आ राधु इकड़ निंचे वेलिंदी ये नेहल में इधर निंचे वेलिंदी आ राधु कानी येन जरी गिंदी ए अधिको आ चेट्टू अकड़े का दा कट्टा पकी इन तमुद्दा पेट्टे ड मर चिन्ना भागु बली रण्डी बा 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 ये चेट्टू किंतु कुछने कट्टा पके माना चिन्ना बाहु वाले को बुद्धा अन्नम बैठे डू आहा व्हाट अ फीलिंग माहिष्मती साम्राज्य वाह मजा का शिवडू शिवगामी कट्टा पा देवसेना आवंतिका वकोक का पात्रा ये माहिष्मती साम्राज्य लोग कल्ला की कटने टका गणपिस्तु नहीं अधिको अकड़े आ साम्राज्य मुंडी चूसे � तो सर ऐंत तक खास्ता पर डर दीने कौसम रण्डी माहिश में थी साम्राज्य ने इनका चूड़ना इधे ये स्तंभन देख रहे देवसे ने बंदी ने चेसे अड़ बल्ला वाला देवड़ इक्कड़ मानो का सेल्फी दिखते बाउंड तो सुमा सेल्फी नियर देवसे ही ना पिलर हेलो ये वरु ले रा ये माहिश में थी साम्राज्य ने ये वरु ले र लिखा आह अंटे मावोडू एक रो बोझनान के लिए डंडी हाँ तो नोचे सर टाइम बढ़ते गए ना मन एंट्री कानी चेता हाँ हर दो इन डंडी मेरे में आर्टिस नहीं अलाव वाड़ कुंटा रहा था इन डंडी बिट पिंच रहा आह एंट्री आनी चाहिए चेस्टे मदल पेट मंटा रहा बिटेंड इलागा तब कौन डंडी वैरायटी कौन था मी प्रति सिनेमा फर्स्ट हाफ ओके रेंज लोनु सेकंड हाफ इनको रेंज लोनु उन तंदी मरी बाहु बली फर्स्ट टू सेसे हो सेकंड ये रेंज लोन डे बहुत तंदी आह फर्स्ट पार्ट तो वका अलग एंडी स्टार्टर्स लगान करने स्टार्टर्स है ते सेकंड पार्ट मील्स लगा अठे फर्स्ट पार्ट लो माने इंट्रोड्यूस चेस ने अन्य कैरेक्टर्स ने इंट्रोड्यूस चेस हों आह वाले लांट वाले चेप्पे हों कहने कदर लोग फुल गया रहला कदर कसर कदर इंटरसल चैपले दान ते इंट्रोडक्शन सही नहीं अंत तक स्ट्रांग कैरेक्टर्स में जिन्हें रिलेशन्स अलाउड ना बोलते हैं वाले में वाले में जिन्हें ड्रामा अलाउड ना बोलते हैं मतलब आतालु के इमोशंस अन्य सेकंड पार्ट लोन टाइम ना आज कोड़ा इमोशंस चाला हाईगा और नहीं इलाने ने इंटरव्यू चेले नंदी विडिपिन चंडी अंते अंतरा प्लीज मरी अंते मरी मन ऑडियो रिलीज डेट मी डेट कंफर्म है क्या कंफर्म है अरे अंते ना उद्देश्य रेमिनेशन लगी लाख उन्ना हाँ बाय 
இப்பே అమ్మయ్యా థ్యాంక్స్ అండి పిడిపించేశారు దేవసేన ఎలా ఉన్నారండి అసలు కొడుకు వస్తాడు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నమ్మకం ఉంటే చాలా ధైర్యం వచ్చేస్తుంది కదండి ఏ తల్లికైనా ఏ తల్లికైనా వచ్చేస్తుందండి మీకు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీకు కూడా శివుడికి బాహుబలి సినిమాకి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది మాకు ఆ శివలింగం క్యారీ చేస్తూ ప్రభాస్ వచ్చేటువంటి ఆ షాట్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు మా ఫోటోస్టాటిక్ మెమరీలో అలా ఉంచేశారు కంప్లీట్గా ఇక లైఫ్ లాంగ్ మా అందరికీ గుర్తుండిపోతుంది అలాంటి ఒక సినిమా బాహుబలిని మాకు అందించారు సో మేము ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం థియేట్రికల్ ట్రైలర్ కోసం ఎప్పుడు ట్రైలర్ డేట్ అనౌన్స్ చేయడానికి చిన్న ప్రాక్టికల్ ఇబ్బంది ఉందండి ట్రైలర్ కట్టింగ్ అయిపోయింది దాని తాలూకు సీజీ షాట్లు రావాలి మేము పలానా సీజీ షాట్లు వచ్చిన తర్వాత మేము దానికి డిఐ చేసో సౌండ్ అంతా ఫిక్స్ చేసి చేయడానికి ఇంకొన్ని రోజులు ఒక రెండు మూడు రోజులు ఎక్స్ట్రా పడద్దు మేము టౌ డేట్ అనౌన్స్ చేసాం అనుకోండి స్టూడియో వాళ్ళు ఆ డేట్కి ఇస్తారు విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియో వాళ్ళు మీరు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు వాళ్ళతో అబద్ధం అంటానికి ఉండదు ఒకసారి అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత లేదు లేదు మీరు తొందరగా ఇవ్వండి అంటానికి లేదు వాళ్ళు ఆ డేట్కి ఇస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత మేము అవన్నీ ప్యాకేజ్ చేసి ఇవ్వాలి డేట్ అనౌన్స్ చేశారు మీరు ఇంకా ఎందుకు రిలీజ్ చేయట్లేదు అని జనం గోల పెడతారు సో ఇది మా ప్రాక్టికల్ ఇబ్బంది సో డేట్ అనౌన్స్ చేయడం కష్టం అండి బట్ డెఫినెట్గా మిడ్ మార్చ్లో అయితే వస్తుంది మొత్తానికి మన విఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళకైతే ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది మీరు చెప్పే ఏ డేటు నిజం కాదు ఓకే సో బాహుబలి వన్ చూసాము ఇప్పుడు బాహుబలి ద కన్క్లూజన్ అంటే ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ ఎండ్ మనం ఏ ఏ కథ అయితే మొదలు పెట్టామో ఆ కథ ఎండ్ అయిపోద్ది అండి ఓ దీన్ని మళ్ళీ సాగు తీయడం ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఉండదు బట్ క్యారెక్టర్లు అయితే ఎండ్ ఎండ్ కావద్దని ఎందుకంటే ఈ ఈ కథ రాయ రాసిన వెంటనే కథను అందంగా తీయడం కోసం ప్రతి క్యారెక్టర్కి ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఆ క్యారెక్టర్ గురించి మొత్తం అంతా తెలియాలి సినిమాలో ఉన్న భాగం మాత్రమే కాదు వెనక ముందు కూడా బాగా తెలియాలని చెప్పి మేము చాలా ఎక్స పెద్ద ఎక్సర్సైజ్ మొదలు పెట్టాం ఈచ్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు శివగామి సినిమాలో మొదలైనప్పుడు రాజమాతగా పవర్ఫుల్ పొజిషన్లో ఉంది బట్ ఆ పొజిషన్ ఆవిడ ఎలా వచ్చింది అసలు ఆవిడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆవిడ ఏ పొజిషన్లో ఎలా రాజమాతగా అయ్యింది అంత పవర్ ఒక ఒక ఆడావిడ అంత పవర్ ఎలా చేజిక్కించుకుంది ఇలాగా మేము కథలు రాసుకోవడం మొదలు పెట్టాం ఆ క్వశ్చన్స్ మాకు మేమే క్వశ్చన్స్ వేసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని వాటికి ఆన్సర్ రాయడం మొదలు పెట్టాం సో సినిమాలో ఇంత కథ ఉంటే బ్యాక్ స్టోరీస్ ఇంత కథ వచ్చినాయండి ఇంత కథలు వచ్చినాయి ఆ కథలన్నీ కూడా చాలా ఎమోషనల్గా అంటే ఏదో డాక్యుమెంటేషన్ గురించి అని కాదు కథలన్నీ చాలా ఎమోషనల్గా ఈ సినిమాలో ఎంత డ్రామా అయితే ఉందో అంతకన్నా ఎక్కువ డ్రామా కూడా అందులో వచ్చింది ఓకే సో అలాంటి కథలు వచ్చినప్పుడు వాటిని అలా వదిలేయడంగా కూడా కరెక్ట్ అనిపించాల మంచి కథ ఉన్నప్పుడు కథ చెప్పాలి కరెక్ట్ సో అందుకనే ఏంటంటే సిని సినిమాగా సాగు తీయడం అనేది కుదరదు సినిమా ఇక్కడితో అయిపోద్ది బట్ క్యారెక్టర్లు మాత్రం కంటిన్యూ అవుతాయండి రకరకాల రూపాల్లో టీవీ సిరీసో యానిమేషన్ సిరీసో కామిక్ బుక్సో గేమ్స్ నావల్స్ గ్రాఫిక్ నావల్స్ రకరకాల ఫార్మాట్స్లో బాహుబలి బాహుబలి మాత్రం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఆ క్రెడిట్ మాత్రం రాజమౌళి గారు మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దక్కుతుందండి ఎందుకంటే కొన్ని సినిమాలు మనం చూస్తాము వాటిని థియేటర్లో వదిలేస్తాము కొన్నిటిని ఇంటికి తీసుకెళ్తాము ఒక వారం రోజులు గుర్తుపెట్టుకుంటాం కానీ ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటి పాత్రలు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయేలాగా మీరు ఒక ముద్ర వేసేసారు మాకు ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాటినా కూడా ఎవరు శివగామిని మర్చిపోలేదు ఎవరు శివుణ్ణి మర్చిపోలేదు కట్టప్పని అయితే రోజు తలుచుకుంటున్నారు కట్టప్ప ఇంట్లో మెంబర్ అయిపోయాడు అసలు ఏ కట్టప్ప అని అతను అనడం ఇతను అనడం నువ్వెందుకు చంపావరా అనడం ఒక ఊత పదంలాగా అయిపోయింది అది సో ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటినీ మీరు ఇమోషనల్ బాండింగ్ ఏదైతే ఉందో అది డీప్ కనెక్ట్ చేసేసారు ఆడియన్స్తో కథకుడుగా ఎంత రాసినా డైరెక్టర్గా ఎంత తీసినా అండి ఫైనల్గా మనం రాసిందంతా చేసిందంతా ఆడియన్స్కి రీచ్ అయ్యేది యాక్టర్ల ద్వారానే బాహుబలి ఎవరు అంటే ఎవరికైనా సరే రోడ్డు మీద పల్లి వాడిన బాబు బాహుబలి అంటే ఎవరు అంటే గోమటేశ్వరి గురించి చెప్పరాని బాహుబలి ఎవరు అంటే ప్రభాస్ అంటారు అంటే యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకొని 
దానికోసం ఫిజికల్గాను మెంటల్గాను కష్టపడి అంత టైం ఇచ్చి దాన్ని ఓన్ చేసుకొని అంత ప్రేమించి ఆ క్యారెక్టర్లో లేనమైపోయారు కాబట్టి జనాలకు అంత చేరువైనా అంత జనాలకు అంత ఎక్కువ గుర్తుండిపోయిందండి ఇక ఇందులో క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు శివగామి కట్టప్ప అమరేంద్ర బాహుబలి శివుడు వీళ్ళేనా ఇంకా ఉన్నారా లేదండి మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళే నాకు వీళ్ళ మధ్యన ఉన్న డ్రామాని మొత్తం పండించడానికి నాకు టైం సరిపోల నాకు అంటే టైం ఇన్ ద సెన్స్ సినిమా తాలూకు డ్యూరేషన్ సరిపోట్ల ఇంకా బోల్డ్ అంత కథ చెప్పొచ్చు అందులోనే ఇంకా చాలా కథ చెప్ప చెప్పొచ్చు కానీ మనం రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలుగా ఎక్కువ పెట్టలేం కదా సినిమాని సో చూపించడానికి లేదు సో వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టడానికి ఛాన్స్ స్కోప్ కనపడాలి సో మీకు ఇది ఇంకా కొంచెం ఏమంటారు ప్రెషర్ ఎక్కువ కదా బికాస్ ఫస్ట్ బాహుబలి మీద ఓకే రాజమౌళి గారు బాహుబలి తీస్తున్నారు ఎలా ఉండబోతుంది చూస్తున్నాం బాహుబలి చూసేసాం ఇంకా ఏం చేస్తారు రాజమౌళి గారు నాకు తెలుసు డెఫినెట్గా అది ప్రెషర్ కాదండి ప్రెషర్ కన్నా ఫస్ట్ పార్ట్ బ్రహ్మాండంగా చూశారు కథ కంప్లీట్గా చెప్పలేదు మనం సో మిగతా కథను చూడడానికి డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ వస్తారన్నది ప్రాక్టికల్గా చూస్తే లాజికల్గా ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ గ్యారంటీడ్ మీ సినిమా మీ సినిమాకి ఒక గ్యారంటీడ్ ఓపెనింగ్స్ ఏదో ఉంటాయి అన్నది అది ప్రెషర్ కన్నా నేను డెఫినెట్గా కన్వీనియన్స్ గానే ఫీల్ అవుతా ఒక పెద్ద కథ సగం చెప్పాం మిగతా సగం చెప్పాలి సో ఇంకా ఇంకా ఏదో చూపించాలి ఇంకా చూపించాలని తప్పనలేదు ఎందుకంటే నాకు ఎంత చూపించాలో ఆల్రెడీ కథలో ఉందండి ఇక ఇందులో కాలకేయుడు లాంటి పాత్రలు ఇంకా ఉన్నాయా కొత్తగా వేరే ఏం రావు కానీ కాలకేయులకి చిన్న పాత్ర ఉంటుందండి సినిమాలో మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన లాంగ్వేజ్ వల్ల ఇప్పుడు స్కూల్స్ లో కూడా ఆ మాధ్యమం కూడా మొదలెట్టి మదన్ కార్కి అని తమిళ రైటర్ అండి ఆయన ఆయన మొత్తం లాంగ్వేజ్ అంతా రాశాడు అండి జస్ట్ ఏదో నాలుగు మొక్కలు కోసమని కాదు మొత్తం లాంగ్వేజ్ అంతా రాశాడు మీకు వచ్చే ఒక రెండు మూడు సెంటెన్సెస్ అందులో అది కాకుండా నాకేమి రాదండి మీకు వచ్చే ఉంటుంది మీరు చెప్పట్లేదు కానీ ఎందుకంటే యాక్టర్కి ఏ డైలాగ్ చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలి అన్నీ మీరు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్తో మోడ్యులేషన్తో చెప్తూ ఉండడం నేను చాలాసార్లు చూశాను అంటే ఆర్టిస్ట్ని బట్టి అండి అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభాస్కి అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ముందు ఏం జరిగింది తర్వాత ఏం జర జరగబోతుంది అన్నది మొత్తం బేస్మెంట్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే తనకి చేసి చూపించడం ఇలా చేయి ఇలా చూపించడం అంత అంత కరెక్ట్ కాదండి తన 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 ఆకలి చేసుకుని తన బ్రెయిన్ లో దాని గురించి ఆలోచించుకొని హీ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్ సో ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ ఒక ఒక రకంగా ఉంటారండి రమ్యకృష్ణ గారికి అసలు ఏమీ చెప్పొద్దు కరెక్ట్ గా స్పాట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత డైలాగ్ ఏంటో చెప్తే చాలు అంత నాసర్ గారికి ముందు సీన్ ఏంటి ఎంత చెప్పాలి ఆయన మొత్తం అంతా క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఇటు ఇటు అని చేస్తారు స్వీటీ అయితే షో షో వన్స్ నో అంటే ముందు చేసి చూపించి తర్వాత తర్వాత నేను నేను ట్రై చేస్తాను దాన్ని ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకో ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకో అంటే సో ఈచ్ వన్ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ హౌ దే వాంట్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఎలా కంఫర్టబుల్ అయితే అలా చేయడం ట్రై చేస్తాను ఫైట్స్ అండి ఇందులో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వార్ అవన్నీ మనకి బాహుబలిలో మాకు ఒక రేంజ్ లో ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసేసారు మరి ఫైట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఈవెన్ మోర్ బిగ్గర్ అందరూ ఏగర్ గా చూసేది ఏంటంటే అండి శివుడు ఎంత బలవంతుడు చూపించాం శివలింగం ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతాడు కొండలు దాటేస్తాడు పల్లాల దేవుడు ఎంత బలవంతుడు చూపించాం దొనపత్తు కూడా వేరే హ్యాండ్స్తో ఫైట్ చేయగలడు పెద్ద వార్ సీక్వెన్స్ చూపించాం బట్ అసలు అయింది పెట్టలేదండి వాళ్ళిద్దరూ కొట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూపించలే కరెక్ట్ సో సో సెకండ్ పార్ట్లో కూడా ఆబ్వియస్లీ వార్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి బట్ అన్నిటికంటే ద ఫాదర్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ ప్రభాస్ అండ్ రాణా ఫైట్ కరెక్ట్ అది ఉంటుంది దేవసేన ఈ బాహుబలి వన్ కి కన్క్లూజన్ కి మధ్యలో వేరే సినిమాలు కూడా చేశారు అయితే వాటి గురించి కొన్ని లావ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆవిడ సో యాక్చువల్లీ ఆవిడ లావ్ గానే ఉన్నారు కానీ ఏదో డిజిటల్ టచ్అప్ చేశారు ఇలాంటి టాక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి వీటి మీద మీ మీరు ఓపెన్ అప్ అవ్వండి కొంచెం లేదండి మ్యామ్ తాలూకు మాక్సిమం పోర్షన్స్ అన్ని మేము ముందే షూట్ చేసాం 
ఓకే ఫస్ట్ పార్ట్ జరిగినప్పుడే షూటింగ్ చేసాం కొన్ని పోర్షన్స్లో ఉన్నాయి కొన్ని పోర్షన్స్లో ఉన్నప్పుడు తను సైజ్ జీరో కానీ దానికోసం లావికి తగ్గడం కుదరలా మేము షూట్ చేసే టైంకి కొంత తగ్గింది ఓకే బట్ స్టిల్ ఫస్ట్ పార్ట్కి ఉన్నంత సనంగానూ లేదు అండ్ అన్ని ఫ్యూ షార్ట్స్ నాట్ ఆల్ ది షార్ట్స్ ఫ్యూ షార్ట్స్ కొంచెం లైట్గా డిజిటల్ డిజిటల్ టచ్అప్ చేశారంటే దట్ ఈస్ కామన్ అంటేమి పెద్ద అదేదో తగ్గించి సార్ అంట టచ్ చేశారంట టచ్అప్ చేశారంట ఎంత అయిపోతుందంట అందుకని లేట్ అయిందంట అదంతా హంబగ్ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ షూటింగ్ లో జరిగినటువంటి ఎనీ ఇన్సిడెంట్స్ అండ్ మామూలుగా మన పొద్దునే సాయంత్రంలోకే ఈ రోజు జరిగింది ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏదో ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అవును నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే బోల్డ్ ఉంటాయి వచ్చిన ప్రాబ్లం అంటే నాలుగు సంవత్సరాల్లో అన్ని ఇన్సిడెంట్లలో ఇన్సిడెంట్లు ఎక్కువైపోయి ఏది చెప్పాలో గుర్తు బట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సిడెంట్ అండి మహాబలేశ్వర్లో షూట్ చేస్తున్నాం ఒక చాలా అందమైన లే కొడ్డున షోర్ కొంచెం ఇలా స్లైట్గా స్లోప్ ఉంటుంది అక్కడ షూట్ చేస్తున్నాం కెమెరా పెట్టాం జిమ్మీ జిమ్ మన క్యా జిమ్మీ జిమ్ ఉంటుంది కదండి ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంతా వ్యాన్లో వస్తుంది వాళ్ళంతా కిందకు పెట్టి కింద పెట్టుకుంటారు వ్యాన్ పక్కన పార్క్ చేస్తారు ఇలా కెమెరా పెట్టి షూట్ చేస్తున్నాం అండి సడన్గా చూసేసరికి వ్యాన్ ఇలా డిగ్ 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 అంటే ఫీల్డ్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇలాగ ఫీల్డ్లోకి వస్తుంది ఏంటి అని చూస్తే ఇలా వెళ్ళిపోయి చెరువులోకి దిగి చెరువులో వెళ్ళిపోతుంది ఇలా అసలు ఎవరికి అర్థం కాలేదు అందరూ మామూలుగా ఏంటి డ్రైవర్ అలా తీసుకెళ్ళిపోతుంది అని చూస్తే డ్రైవర్ లేడు అందులో వ్యాన్ వెళ్ళిపోయి నీళ్ళలోకి వెళ్ళిపోయి నీళ్ళలో వెళ్ళిపోతుంది ఇలాగ ఇంకా అందరూ పరిగెట్టుకుని వెళ్ళి కొంచెం గజేత గడ్లు ఎవరు అని కొంచెం సిమ్మర్ సార్ డిపార్ట్మెంట్ మెయిన్ వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద తాళ్ళు తీసుకొని ఈదుకుంటే వెళ్ళి ఆ జిమ్మి జిమ్ వ్యాన్కి మునిగిపోయిన వ్యాన్కి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి సగం సగం టాప్ మాత్రం కనిపిస్తుంది అనుకోండి వెళ్ళి దానికి తాళ్ళు వేసి మన సినిమాలో జనాలు అందరూ లాగారు కదండి విక్రమ్ బైక్ లా లాగడానికి అలాగ మొత్తం అందరూ తాళ్ళు పట్టుకొని లాగి ఆ వ్యాన్ బయటికి తీసారు బాహుబలిలో మేము ఒక వాటర్ ఫాల్ అది పెద్ద హైలైట్ అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కంట్రోల్ వేరే రకం ఉంటాయండి అందులో ఎంత హై వచ్చిందో అంతకన్నా ఎక్కువ హై వచ్చేటట్టు వేరేది క్రియేట్ చేశాం ఓకే గిరవాణి గారి సంగీతం గురించి బాహుబలి పార్ట్ వన్ కన్నా కంక్లూజన్లో నా ఉద్దేశంలో ఎక్కువ క్యాచినెస్ ఉంటుంది అండి సో మా అన్నయ్య గురించి చెప్పాలంటే నేను నేను ఎంతైనా చెప్తాను బాహుబలిలో ఒక సాంగ్లో కంప్లీట్గా నంది 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 అని వస్తూ ఉంటుంది అది ఆనంద ఈనంద యాక్చువల్గా ముందు అనుకున్నప్పుడు చిన్న ప్రభాస్కి కొడుకు ప్రభాస్కి శివుడు అని పేరు పెడదామా నంది అని పేరు పెడదాం అని చెప్పి చాలా ఆలోచించాను అది డిస్కషన్ జరుగుతుంది అంటే శివలింగం మోస్తున్నాడు కాబట్టి శివుణ్ణి మోసేది నంది కాబట్టి నంది అని ఉంటే బాగుంటుందని ఒక ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది బట్ శివుడు అయితే బాగుంటుందని ఒక డిస్కషన్ నా పేరు తీసుకెళ్ళి అంటే నన్ను ఇంట్లో ముద్దుగా పెట్టుకుని పేరు తీసుకెళ్ళి ప్రభాస్కి పెట్టేయడం ఏంటని కొంచెం నాకు కొంచెం సిగ్గు అనిపించింది శివుడు అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒక ఇది సో ఆ డిస్కషన్ జరుగుతుండగానే ఆ సాంగ్ కంపోజ్ చేస్తాడండి ఓకే ఆ సాంగ్ అయిపోయింది నంది కాని నంది అని అది వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ కోసం అయితే ద నేషన్ వాంట్స్ టు నో అని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ క్వశ్చన్ అడిగేయమంటారా వద్దండి ప్లీజ్ అడిగేస్తున్నారు మీరు అడిగినా దానికి సమాధానం చెప్పడానికి నా దగ్గర సమాధానం లేదు నేను ఏం అడుగుతున్నా అనుకుంటున్నారు ఆ క్వశ్చన్ కూడా అడగద్దు అందరికీ తెలుసు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో ఆ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ అనుకుంటున్నారా ఆ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ కాదు ఆ క్వశ్చన్ కాదు ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత జనరలీ వెకేషన్ కి వెళ్తారు కానీ మీకు బాహుబలి రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీరు దేశ విదేశాలు తిరగడం మొదలెట్టేశారు మరి ఈ సారి అయినా ఏమైనా ఉందా डेफिनेट గా అండి సినిమా రిలీజ్ అయినా ఒక రెండు మూడు రెండు వారాలు ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే అది దాని సినిమాకి సంబంధించిన రెండు వారాలు మూడు వారాలు తెలియదు అయిన తర్వాత కానీ మళ్ళీ మీరు మహాభారతం స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారని టాక్ వచ్చింది బాబా ఏం లేదండి మహా మహాభారతం చేయాలన్నది నా 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 అంబిషన్ అని బోల్డ్సార్ చెప్పాను ఎప్పుడు చేస్తారంటే అది మొదలు పెట్టడానికి ఇంకో పది సంవత్సరాలు పడద్దండి దాని దాని తాలూకు టెక్నాలజీ అదంతా ఆక్లింప్ చేసుకొని నా మైండ్ లేదోందో దాని స్క్రీన్ మీద తీసుకురావాలంటే మినిమం ఇంకా పది సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలని చెప్పాను ఆ పది సంవత్సరాల తర్వాత ఏమేమి వస్తాయి ఏమేమి టెక్నాలజీలు వస్తాయి ఏమేమి వస్తాయి కూడా తెలియదు అవన్నీ చెప్పానండి బట్ జనాలు అదంతా తీసి పక్కన పడేసి నెక్స్ట్ బాహుబలి నెక్స్ట్ బాహుబలి తర్వాత మహాభారతాన్ని ఫిక్స్ చేసేస్తారండి మరేంటి ఆఫ్టర్ బాహుబలి తెలియదండి 
ఇంకా మీరు ఏం డిసైడ్ చేయలేదు వెకేషన్ అయితే మాత్రం కన్ఫర్మ్ అది మాత్రం ఉంది బాహుబలి అయిన వెంటనే తర్వాత ఏంటి అసలు ఆలోచించి ఒప్పుకోవడం లేదండి ఇలాంటి వీటిల్లోనే గాసిప్స్ లోనే అమరావతికి మీరు సివిల్ ఇంజనీర్ గా వర్క్ చేస్తున్నారని నేను చదివింది ఇంటర్మీడియట్ అండి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పక్కన పెట్టండి అది కాదు కాదండి అలా అలా కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకసారి మాట్లాడారు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎలా కడుతున్నారు అనేది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అందులో అసెంబ్లీ భవనానికి హైకోర్టుకి ఆ ఫసాడ్స్ ముందుండే ఫసాడ్స్ అందంగా ఉండేటట్టు మీరు ఏమన్నా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వండి అని అన్నారు నేనేమి ఇస్తానండి అసలు నా నాకేం వచ్చు నాకేం రాదంటే అలా కాదు మీరు వచ్చి కలుస్తారు ఒకసారి మా వాళ్ళు వచ్చి కలుస్తారు ఒకసారి మాట్లాడండి అన్నారు వచ్చారు నారాయణ గారు ఆయన సెక్రటరీ గారు వాళ్ళు వచ్చారు ఒక గంట సేపు కూర్చున్నామండి అందులో నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు నేను ఎందుకు పని చేయనో చెప్పాను నాకేమి రాదు ఎందుకు రాదో చెప్పానండి తర్వాత మహిష్మతి మేము కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఆ డిజైన్ చేసిన దాంట్లో మేము ఏ ఫిలాసఫీ ఫాలో అయ్యామో చెప్పాను నాట్ ద డిజైన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు అక్కడ పిరమిడ్ ఉంది ఆ పిరమిడ్ని కట్టడానికి ఒక ఒక రీజన్ ఉంటుందండి జస్ట్ ఒక డిజైన్ పెట్టేసి ఇది కాదు మహిష్మతిలో అంతా హెయిరార్కీ ఉంటుంది రాజు రాజు తర్వాత ప్రధానమంత్రి తర్వాత సైన్యాధ్యక్షుడు తర్వాత మంత్రులు తర్వాత హైరార్కి అంతా స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతారు అండి సో అది అది రిప్రజెంట్ చేయడానికి కూడా మనకు క్లియర్ కట్ గా కరోనేషన్ అది జరిగినప్పుడు కింద స్థాయిలో కింద స్థాయి మంత్రులు ఉంటారు తర్వాత పై స్థాయి మంత్రులు ఉంటారు తర్వాత సైన్యాధ్యక్షుడు తర్వాత ప్రధానమంత్రి అందరికన్నా పైన రాజు ఉంటాడు అలా రిప్రజెంటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పాను కదండి ముందు రాసుకున్నాం అని చెప్పి బిహైండ్ స్టోరీస్ రాసుకున్నప్పుడు ఈ అన్ని రాసుకున్నాం మాహిష్మతులు ఏ పంటలు పండుతాయి ఏ మినరల్స్ వాడతారు ఏ రా గ్రనైట్ దొరుకుద్ది మెటల్ ఎక్కువ దొరుకుద్ది సో కన్స్ట్రక్షన్ అంతా చూస్తే గ్రనైట్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటల్ కన్స్ట్రక్షన్స్తో ఉంటాయి అలాగే హిస్టరీలో బాగా బాగా పూర్ అండి హిస్టరీ అంటే ఇష్టం కానీ నాకు డేట్లు ఏం గుర్తుండవు బట్ అలా ప్రతి దానికి రాసుకున్నాం అండి కూర్చొని ఒక బైబుల్ దానికి బైబుల్ అని పేరు పెట్టుకొని ఆర్ట్ డైరెక్టర్కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అది అది ఇచ్చేవాళ్ళం సో ఏ మెటీరియల్స్ వాడాలి ఎలా వాడాలి అంటే ఇదంతా రాకీ ఏరియా కాబట్టి పెద్ద పెద్ద కట్టచ్చు పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు కట్టచ్చు బ్లాక్ సాయిల్ ఉంటే పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు కట్టలేము అలా ఎవ్రీథింగ్ అంతా చేసుకొని చేసి సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మేము ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను ఇలా చేసామండి మేము సో ఈ ఫిలాసఫీని వాడాం సేమ్ అదే పని దానికి కూడా చేయండి అని అడిగారు ఈ ఫిలాసఫీ ఏదైతే ఉందో సో మనది పీపుల్స్ క్యాపిటల్ అమరావతి అనేది పీపుల్స్ క్యాపిటల్ ఆ ఫిలాసఫీని దానికి అప్లై దానికి అప్లై చేయండి అని అడిగారు ఆ పని అయితే చేస్తానండి సో ఉపయోగపడితే వెళ్ళండి బేకింగ్ ఆఫ్ బాహుబలి అంత ఈజీ విషయం కాదు కానీ మీరు మీ వర్క్ ని ఎంజాయ్ చేస్తారు కాబట్టి రోలీ అని అర్థం అవుతుంది కంప్లీట్ గా ఇన్వాల్వ్ కదండి హోల్ ఫ్యామిలీ అందరు రమ గారు వల్లి గారు కీరవాణి గారు మీరు చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రతి వాళ్ళు సో ఈ వర్క్ అంతా ఇంటికి క్యారీ అవుతూ ఉంటుందా అండ్ ఇల్లు వర్క్ పెద్ద తేడా ఉండదండి రెండు కలిసిపోయి కలిసిపోయి ఉంటాయి సెట్లో ఇంటి విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం ఇంట్లో సెట్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం సో సెపరేషన్ అంత సెపరేట్ లైన్ ఉండదండి ఈ ఈ వర్క్ ఇక్కడితో అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్తే వేరే లైఫ్ అని అలా ఉండదు రెండు కలిసిపోయే కలిసిపోయే ఉంటాయి అండి ఓకే ఇక నాలుగేళ్ళు ప్రభాస్తో ప్రయాణం తన బిహేవియర్ కానీ తన యాక్టింగ్ కేపబిలిటీస్ కానీ వీటి గురించి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ప్రభాస్ ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాడు మిగతా యాక్టర్లు అందరూ ఉన్నారు కదా బట్ ఎవ్రీ యాక్టర్ అండ్ ఎవ్రీ టెక్నీషియన్ వెంట్ అవుట్ అండ్ డిడ్ సమ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ మా సినిమా కూడా చేశారు బట్ ప్రభాస్ మాత్రం టోటల్లీ ఈ డెడికేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ సో అందుకే చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను తను లేకపోతే అవ్వదు బాహుబలి బాహుబలి టైటిల్ పెట్టిన పెట్టిన పెట్టినందుకో బట్ వాట్ ఎవర్ తను అంత డెడికేషన్ పెట్టకపోతే అవ్వదండి సినిమా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు మేక్ మరి కథ కాంటెస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాన్నగారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అందించినటువంటి కథలు మీరు అద్భుతంగా తీస్తూ ఉన్నారు వీ లవ్ టు సీ దిస్ కాంబినేషన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మరి దీనికి ఆయన ఇన్పుట్స్ ఇంకా నాన్నగారు కథ మొత్తం కథ అంతా చెప్పరండి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తారు ఓకే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తారు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ చెప్తారు 
అవి ఎంత బలంగా నాటుకుపోతాయంటే ఆ మైండ్లో తిరుగుతూనే ఉంటాయి తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఆ విజువల్స్ తిరుగుతూనే ఉంటాయి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇది వదలదు మైండ్ని అలాగ వైబ్రేట్ చేస్తూనే వైబ్రేట్ చేస్తూనే ఉంటాయి యాక్చువల్గా ఆ సినిమా చేయాలన్న స్ట్రెంగ్త్ అంతా అక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్స్ నుంచి వస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్స్ని చెప్పినప్పుడు ఊహించుకుంటాం కదండి ఒక ఒక లెవెల్లో ఒక మ్యాంటల్ మీద పెట్టేసుకుని ఊహించుకుంటాం సో వాళ్ళకి ఏమాత్రం తక్కువ చేసినా ఏదో అన్యాయం చేసేసినట్టు ఏదో బాధ చేస్తూ ఉంటాం మనం సో అది కరెక్ట్గా అయ్యే వరకు మళ్ళీ 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 చేస్తూ ఉంటాం అందుకనే టైం టైం పట్టడం కానీ ఆ క్వాలిటీ కోసం అండి బేసిక్గా మొత్తం అంతా జరిగేది సో అదంతా ఆ నాన్నగారు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్స్ ఫస్ట్ స్టోరీ తర్వాత ముందు చెప్పిన క్యారెక్టర్స్ ఆ ఇన్సిడెంట్స్ నుంచి వస్తుందండి ఓకే సో రాజమౌళి గారు తెలుగు సినిమాలకే పరిమితం అవుతున్నారా లేదా బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ ఇప్పుడు కథకుడుగా స్టోరీ టెల్లర్గా ఉండే మెయిన్ ఇదేంటంటే మన కథ వంద మంది వినాలి వెయ్యి మంది వినాలి లక్ష మంది వినాలి ఎక్కువ మంది మన కథ వినాలి ఆబ్వియస్గా హిందీ సినిమా చేస్తే తెలుగు సినిమా కన్నా ఎక్కువ మంది చూస్తారు దట్ దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ లక్కీగా బాహుబలి ఏంటంటే అండి తెలుగు హిందీ కన్నడ సంబంధం లేదు ఆ బ్యారియర్స్ అన్నింటినీ బ్రేక్ చేసేసి అది ఇండియన్ సినిమా అయిపోయింది అలాంటి సినిమా తీయాలని ఎక్కువ ఉంటుందండి నా వరకు నాకు ఇండియన్ సినిమా చేయాలి దాన్ని ఇండియా అంతా ఇండియా అంతా డెఫినెట్గా చూపించాలి ప్రపంచంలో ఇంక ఎంత లెవెల్ వరకు తీసుకెళ్ళగలిగితే అంత ప్రపంచంలో ఉన్న జనాలు ఎంతమంది చూడగలిగితే అంత సక్సెస్ అంత బెటర్ అని ఎయిమ్ అంటే బాహుబలిలో పాత్రలు ఎలాగైతే ఫేమస్ అయ్యాయో బాహుబలి మొదలెట్టిన తర్వాత మీ లుక్ కూడా చాలా ఫేమస్ అయింది దీన్ని చాలా మంది స్కెచ్చెస్ వేశారు చాలా ఒక యునిక్నెస్ తీసుకొచ్చారు సో ఇది బాహుబలితో అయిపోతుందా ఈ లుక్ ఏంటి నాది ఎప్పుడు ఒకటే లుక్ అండి లేదు లేదు బాహుబలి ముందు ఈ లుక్ అంతా లేదు కదా ఇప్పుడు తెల్లగడ్డం వచ్చింది అప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి తెల్లగడ్డం పెరిగి ఇప్పుడు తెల్లగడ్డం వచ్చింది అంతే ఓకే సో ఇంటర్వ్యూ ద కన్క్లూషన్కి వచ్చేసాము మాకు శివుడిని చూపిస్తారా ఎదురుగుండ పెట్టుకుని అడుగుతారేంటండి ఈ శివుడు బాగున్నాడండి మాకు ఈ శివుడు అంటే చాలా ఇష్టం బాహుబలి వన్ లో ఒక శివలింగం చూపించారు ఇక్కడ స్పటికలింగం ఉంది చాలా బాగుంది అని శివుడు అదే శివుడు ఎదురుగుండ పెట్టుకుని అడుగుతున్నారు ఏంటండి శివుడు అంటే మన అండి రాజమౌళి అంటే శివుడే నా పేరు నా పేరు శివుడు శ్రీశైల శ్రీ రాజమౌళి అంటే ఇంకా శ్రీశైలంలో ఉన్న శివుడిని అంటే శివుడు ఆ శివుడు అంటే అమరేంద్ర బాహుబలి తనయుడు శివుడు ఆ శివుడా నేను మరీ బాగుందండి శివుడి దగ్గరికి మీరు వెళ్తారా శివుడు మీ దగ్గరికి వస్తాడా మేమే శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాం కదండి సో ఇక్కడికి రావట్లేదు శివుడు మీరు మీరు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అది పద్ధతి ఓకే ఏమైనా పళ్ళు పలహారాలు తీసుకొని వెళ్ళాలంటారా మీరు మీరు కోరి కోరికలను బట్టి ఓకే చాలా ఇంత పెద్దలు ఇస్తుంది ఆ శివుడు లాగే చాలా ఉన్నాయి మా దగ్గర ఆ శివుడు లాగే ఈ శివుడు కూడా బాలా సంక్రీడ అండి అది మాత్రం నిజం మన ప్రొడ్యూసర్స్ అండి ఎప్పుడు చెక్కు చెదరని చిరునవ్వు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరికి ప్రసాద్ గారు కానీ శోభు గారు కానీ శోభు గారు నిజంగా చాలా సర్ప్రైజ్ అండి ఇంకా చిన్నగారి మొహంలో టెన్షన్ కనిపిస్తుంది కానీ శోభు గారు మాత్రం ఎప్పుడు మంచి అసలు మంచి స్మైల్ తో ఉంటారు అని ప్రతిదానికి నవ్వుతూ ఉంటారు ముందు ఆ ఫేస్ చూస్తే సగం టెన్షన్ టెన్షన్ ప్రొడ్యూసర్కే టెన్షన్ లేదు కానీ నిజంగా అది చాలా ఆర్ట్ అండ్ ఆయన ఈ నమ్ముతారండి అది మనం ముందు మొదలు పెట్టినప్పుడు అయితే మొదలు పెట్టినప్పుడే ఎవరిని పెట్టుకుంటున్నాం వాళ్ళ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి వాళ్ళని నమ్మి వాళ్ళ మీద వదిలేయాలని చెప్పి ఆయన నమ్ముతారు అది ఈ సినిమా వరకు ఆయన ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడాం కదండి వర్చువల్ రియాలిటీ కానీ ఈ ఈ గేమ్స్ కానీ టాయ్స్ కానీ నావల్స్ కానీ కామిక్స్ కానీ ఇదంతా మెయిన్ షోబు గారు ఆలోచన ట్రాన్స్ మీడియా అంటారు రకరకాల మీడియా అది హాలీవుడ్ సినిమాలు కానీ జరుగుద్ది మనకి పెద్దగా లేదండి ఏదో కొంచెం ప్రమోషన్ కోసం చిన్న చిన్న ఏదో చేస్తాం తప్ప Uh, alternative venues of expanding the story, expanding the uh, uh, finances and all that. Hollywood is not going to be able to do it. So, we are going to do it, 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 we are going to do it. Now, we are going to do it, we are going to do an animation series, comics, TV, novel, 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 క్యారెక్టర్స్ ఇవే క్యారెక్టర్స్ బట్ కథలు మాత్రం వేరే కథలు అండి రాసిన వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బట్ ఎక్కడా కూడా దేనికి క్లాష్ అవ్వదండి అన్నిట్లోని బల్లాల దేవుడు క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంటుంది అన్నిట్లోని శివగామ క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంటుంది అన్నిట్లో బాహుబలి క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంటుంది ఎక్కడ క్లాష్ ఉండదు అది వేరే వేరే రైటర్ రాసినారు కాబట్టి వేరే డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోవడం ఉండదు అన్నీ సీమ్లెస్గా సీమ్లెస్గా ఉంటాయి సో ఆ వర్క్ అంతా చేశారంటే దాని గ్రౌండ్ వర్క్ శోభ గారు అండి ఓకే
అది కాదు రిలీజ్ కాదండి దేవుడు దేవుడు దేవుడి దగ్గరికి ఒక అపాయింట్మెంట్ అనుకున్నాడు అపాయింట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి కదా సెల్ఫీ వద్దన్నారు ఆడియో డేట్ బ్లాక్ చేశారు చెక్ లేదన్నారు రిలీజ్ డేట్ చెప్పరా సరే మేము బయలుదేరతాం సో థ్యాంక్ యూ రాజమౌళి గారు ఈ రోజు చాలా కాలం తర్వాత ఈ మహిష్మతి సామ్రాజ్యం లోపలికి వచ్చినందుకు నన్ను అందులో వేసినందుకు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూకి కూర్చున్నందుకు ఇక మీకు చాలా పనులు ఉంటాయి వాళ్ళందరినీ ఫాలోఅప్ చేసుకోండి మేము వెళ్ళి మా శివుడిని కలుస్తాం మీకు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్స్ అండి మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ అండి ప్రభాస్ గారు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు అండి మేము శివరాత్రికి శివుడిని చూడాలనుకున్నాము ఈ శివుడిని చూస్తున్నాం అమరేంద్ర బాహుబలిని శివుడిని ఒకటేసారి ఒకటే ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఇద్దరిని కలుస్తున్నాము ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బాహుబలి జోని కమింగ్ టు ఎండ్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్ ఫిలిం రాజమౌళి గారు లైన్ చెప్పినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్క్రిప్ట్ అని ఫీల్ అయ్యాం ఈ ఫిలిం రిలీజ్ అయ్యి ముందు అనిపించింది ఇవన్నీ వర్క్అవుట్ అయితే సంథింగ్ ఎల్స్ మనం అనుకున్న గంట చాలా జరుగుతాయి అందరికీ దీంట్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అందరికీ అని బట్ ఫైనలీ ది గ్రేటెస్ట్ ఫిలిం అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు అలాంటి ఇలాంటి సినిమా రాపోవచ్చు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అండి ద ఫైనల్ ద ఫినిషింగ్ అనేది ఇంకా నాకైతే మైండ్లో రాలేదు ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ బాహుబలి అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే రాజమౌళి గారు ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ ముందు నుంచి మన సినిమా చేద్దామని ప్లాన్ చేసి దాంట్లో రకరకాల కథలు చెప్పారు బాహుబలి లైన్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ముందు చెప్పారు సో అప్పటి నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి అయ్యి దాంట్లో ఉండి ఉండి ఇంకో సినిమా ఏం చేయకపోయే వల్ల నా ఇంకా బాహుబలి అయిపోయింది అని ఇంకా ఫీలింగ్ రాట్లేదు ఛత్రపతి సినిమాతో మొదలైంది మీ ఇద్దరి జర్నీ అండ్ ఆ ఛత్రపతి సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ మీరు చెప్పిన డైలాగులు ఎందుకు ఒక్కసారి చెప్పరా ఒక్క అడుగు అని స్లోగా చెప్తా ఒక్క అడుగు అప్పుడు మీ స్నేహం అండ్ ఇప్పుడు ఈ బాహుబలిలో మరి ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ట్రావెల్ అది ఇంకా ఎంత బలపడింది ఒకటి ఒక రిలేషన్షిప్ ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఏదన్నా సరే అండి ఒక ట్రావెల్ లో వేరే రకాల ఏదో మనం ఫేస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు పక్కనే ఉన్న ఫ్రెండ్కి పది రోజుల తర్వాత ఉన్న ఫ్రెండ్కి దిస్ లాడ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ పది రోజులకి ఒకసారి వచ్చే ఫ్రెండ్కి బట్ రాజమౌళి గారితో ఏంటంటే ఆయన రిలేషన్షిప్ కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ గొప్పది కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన చూసిన క్యారెక్టర్ రోజు రోజుకి బెటర్మెంట్ అవడం తప్ప ఎప్పుడు వన్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గలేదు అన్ని హిట్స్ తర్వాత నేను మగధీర్ ముందు తెలుసు నాకు తర్వాత తెలుసు బాహుబలి వన్ తర్వాత తెలుసు బట్ ఆయన నాకు తెలిసి ఎవ్రీ డే బెటర్ పర్సన్ అవుతున్నారని నా పర్సన్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది అందరికి ఆడియన్స్ తెలుసు ఎందుకంటే సినిమాలు చూస్తున్నాం ఆయన చేసే సినిమాలు ముందు తర్వాత అన్నీ చూస్తున్నారు బట్ క్యారెక్టర్గా ఆయన ప్రతిరోజు బెటర్ పర్సన్ అవుతున్నారని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అంటే రాజమౌళి గారు ఫస్ట్ ఏదైతే థాట్ యూనివర్స్లోకి పంపించారో ఇంతమంది పాజిటివ్ వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసింది అనమాట అందరినీ ఒక చోటుకి తీసుకొచ్చింది అందుకనే ప్రాబ్లీ దిస్ ప్రాజెక్ట్ గాట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ మై అంటే నేను ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ నేనేంది ఏంటంటే అందరూ సినిమా వర్కౌట్ అయితే అందరికి ఏదో మన అనుకున్న దానికంటే ఏదో ఎక్కువ వస్తుంది అని అందరూ ఫీల్ అయ్యాం బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రాజమౌళి గారు కావాల్సింది ప్రొడ్యూసర్ అండి సినిమాకి సో ద ప్రొడ్యూసర్ అనేది నేను చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్రొడ్యూసర్ దొరకడం వల్ల దిస్ ఇస్ బాహుబలి ఇది ఇన్ని ఇన్ని కంట్రీస్లో కానీ ఇన్ని నేషన్ నేషనల్ సినిమా అవడానికి విజన్ ఉంది కానీ బట్ దాన్ని సపోర్ట్ చేసింది ఒక బ్యాక్ బోన్లో ఇట్ ఈస్ ది ప్రొడ్యూసర్ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యాక ఎంత అవుతుందో ఏమవుద్దో అని దిగి దాకా తెలియ తెలియదు తెలియదు అట్లీస్ట్ పార్ట్ టూ కొంచెం పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమా ముందు చేయలేదు కానీ ఎప్పుడు అసలు ఆయన ఫేస్లో కోపం చూడలేదు టెన్షన్ చూడలేదు టెన్షన్ ఉన్న ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇట్స్ నాట్ అవర్ జోక్ టూ మచ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆల్మోస్ట్ తల తాకెట్ పెట్టినట్టే కదా అసలు ఆయన గ్రేట్ గ్రేట్ ప్రొడ్యూ అందరూ సైడ్ బాయ్ అవును ఇట్ లైక్ బాయ్ అందరూ ఏదో అద్భుతం చేస్తుంది మనం ఈ అద్భుతంలో ఉన్నాం అనేది ఎవ్రీబడి యూస్ టు ఫీల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఫైనలీ సినిమా ఆడియన్స్ చెప్పేదాక తెలియదు ఏ సినిమా అన్నా ఎంత గొప్పవాడైనా బట్ ఆ ఫీల్ ఉండేది గొప్ప సినిమాలు ఏదో ఉన్నాం మనం వీ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది ఫస్ట్ పార్ట్లో అందరికీ ఉంది మొత్తం థీమ్ అందరికీ 
ఒక్కొక్క రోజు సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఒక్కొక్క రోజు వెయ్యి మంది షూటింగ్ ఒక్కొక్క రోజు రెండు డేస్ వేల మంది బట్ ఎవ్రీబడి బాహుబల్లో ఉన్నాం అనే ఫీలింగ్ బిఫోర్ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉండేది చాలా మందికి అది అందరికీ అండ్ ఈ సినిమా ఆడాలని పాజిటివ్ గా ఫీల్ అవ్వడం అందరికి హెల్ప్ అయ్యి తెలుగువాడి సత్తా అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటిన సినిమా బాహుబలి అలాగే ఒక తెలుగు హీరోకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంతటి పాపులారిటీ తీసుకొచ్చిన సినిమా కూడా బాహుబలి వాట్ డూ సార్ ఇంతటి పాపులారిటీ తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్ గా చాలా చోట్ల ఇప్పుడు బాంబే వెళ్ళినా ఢిల్లీ వెళ్ళినా చాలా మంది ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ చూడగానే అది గుర్తుపడుతున్నారు అండ్ ఎస్ పాపులారిటీ అంతా తెలియదు కానీ బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు గుర్తు ఫేస్ అయితే గుర్తుపడుతుంది చాలా హంబుల్ గా చాలా మోడస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆల్రెడీ మీరు చాలా పెద్ద స్టార్ అయితే బాహుబలి మిమ్మల్ని నేషనల్ స్టార్ ని చేసింది కర్ణాటకలో బస్సుల మీద మీ బొమ్మలు క్యాలెండర్ల మీద ఫోటోలు కేరళలో ఫ్యాన్స్ సంఘాలు వినాయల్ పోస్టర్లు గుజరాత్ లో ఆటోల మీద మీ బొమ్మలు పరేడ్ లో మీలాగా రెడీ అయి ఫీట్స్ చేయడాలు తమిళనాడులో బస్సుల మీద ఫోటోలు అలాగే కట్అవుట్లు మహారాష్ట్రలో ఆటోల మీద గాలి పటాల మీద ఇక చిప్స్ ప్యాకెట్ల మీద అలాగే మీ బాహుబలితో ట్యాటూలు వేయించుకోవడాలు వినాయక చవితి మండపాల గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఎంత మంది వినాయకుళ్ళు బాహుబలి అయ్యారో మొత్తం మీద ఇలా నేషనల్ వైడ్ స్టార్ అవడం మీద మీ అభిప్రాయం పెద్ద సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి జరుగుతూ ఉంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ బాహుబలి అని ఎక్కువ దాన్ని సీరియస్కోడదు అమ్మాయిలు పడి చచ్చిపోతున్నారు మోస్ట్ డిజైరబుల్ మ్యాన్ ఫస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్ గారు సెకండ్ రితిక్ రోషన్ గారు అండ్ థర్డ్ ఇస్ యువర్ మీ దమేజింగ్ అంటే అంత పెద్ద సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇలాంటివి వస్తాయి అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంటే సక్సెస్ ఆ వేవ్ లో ఉన్న ఫ్లో వేరు తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా కొన్ని రోజుల మారుతూ ఉంటుంది కానీ ప్రెసెంట్ ఈ స్టేజ్ లో ఈ సిచువేషన్ లో పరిస్థితి ఇలా ఉంది చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయండి ఒకసారి ఒకవేళ అది చేస్తే దెన్ మీరు అసలు మామూలు దాని గురించి అలా చేస్తే వీళ్ళు డెఫినెట్ గా అవసరమైతే హిందీ కూడా నేను ఒక తెలుగు సెలబ్రిటీ తుసాజ్ మ్యూజియం లో ఫస్ట్ టైం కదండి సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం మాకు విన్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అరే మా ప్రభాస్ గారి విగ్రహం తుసాజ్ మ్యూజియం లో ఉంది అని మరి మీకు అంటే ఫస్ట్ టైం మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు చేసి అరే మేడం టు సోడల్ ఫోన్ చేశారు అంటే ఆడ ఎక్సైట్మెంట్ కంగారులో ఆడ ఫాస్ట్గా మారతాడు ఎప్పుడు మేడం టు సోడల్ ఫోన్ చేశారు అంటే మేడం టు సోడల్ ఫోన్ చేశారు అరే మనం స్టాచ్యూ పెడతారంటే నేను అర్థం కాలేదు స్టాచ్యూ ఏంటి మేడం టు సోడల్ ఏంటి అంటే బాహుబలి అద్భుతం జరిగితే ఏవో జరుగుతాయి అనుకున్నాం కానీ మేడం టు సోడల్ అనేది అసలు ఎక్కడ లైన్లో లేదు ఆ డ్రీమ్ ఈ అద్భుతాల్లో ఈ అద్భుతాలు లేవు ఏంట్రాచ్యూ <laughs> అంతే కదా ఒకసారి ఆగు నాకు కొంచెం టైం తీసుకుని నాకు కొంచెం హైపర్ అయిపోయాను హైపర్ అయి ఏంటి ఏంటి ఏమేమన్నాను నిజమా బాహుబలి తర్వాత మేడం టీ సౌడ్ ఏంటి స్టాచ్యూ ఏంటి గొడవ ఏంటి నేను ఇప్పుడు బాహుబలి షూటింగ్లో ఉన్నాం రాజమౌళి గారు కార్తీక్ రాజమౌళి గారు అబ్బాయికి వల్లి గారు పిలిచి మీరు అర్జెంట్కి రమ్మనండి ఏంటి మళ్ళీ ఏంటి ఏంటి అని చెప్పి వల్లి గారు మళ్ళీ ఏదో చెప్తే రీడ్ అని అని చెప్పి ఒకసారి రండి బాబు ఒకసారి కార్యవానికి అంటే రాజమౌళి చెప్పా ది మ్యామ్ టు సోర్ట్ మన దాంట్లో మన స్టాచ్యూ పెడతా అంటున్నారు ఆయన పెద్ద స్మైల్ ఆయన ఎప్పుడు స్మైల్లో చూడదు ఇలా లిప్స్ ఇంత పెద్ద దానికి ఒక హాఫ్ డే వన్ డే పట్టింది తర్వాత మళ్ళీ డెఫినెట్ అంటే ఒక సూపర్ హీరో అది అమెరికా అంటే క్యాప్టెన్ అమెరికా ఈ స్పైడర్ మ్యాన్ అన్ని ఉండగా మన బాబులు ఉంటుంది అంటే 
డైరెక్టర్ అది వాక్స్ వాక్స్ ఇట్స్ వాక్స్ మీ విగ్రహాన్ని కొంచెం వాక్స్ ఎక్కువ పడుతుంది కదా హైట్ ఎక్కువ కదా విగ్రహం కొలతలే తీసుకుని వెళ్ళారు మరి అది ఎంత పడుతుందో మనైతే డబ్బులు అడగట్లేదు ప్రాబ్లం ఓకే సంవత్సరంన్నర నుంచి మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం బాహుబలి ద కన్క్లూజన్ కోసం ఆ క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ మీకు తెలుసు కదా క్వశ్చన్ ఏంటి ఎంతమంది అడుగుంటారు మిమ్మల్ని చాలామంది అడిగారు ఒకసారి ఇలా అడిగితే అది పార్ట్ త్రీలో వస్తుందని చెప్పాను గుండె అయిపోయింది అడిగి గుండె అయిపోయినంత పని అయింది నేను వెళ్ళే జోకు పార్ట్ టూ నుంచి చెప్తాం చెప్పాను లేకపోతే ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్ అని ఇక పాటలండి కీరవాణి గారు అద్భుతమైన సంగీతాన్ని ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఎవ్రీ సాంగ్ ఇస్ యూనిక్ బాహుబలి ద కన్క్లూషన్ లో సాంగ్స్ లో నాకు నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అయితే ఫస్ట్ పార్ట్ కంటే చాలా బెటర్ ఉంటాయి నా సెకండ్ పార్ట్ సాంగ్స్ చాలా అంటే ఏమో నేనైతే విన్న సాంగ్స్ అన్నిట్లో నాకు ఫస్ట్ పార్ట్ లో చాలా బాగున్నాయి చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీ నచ్చినాయి కొన్ని విజువల్తో ఇంకా బాగున్నాయి కానీ సెకండ్ పార్ట్లో అసలు విజువల్ చూడలేదు ఏం చూడలేదు కానీ వినగానే అన్ని సాంగ్స్ నాకు జుమ్ అనిపించింది ఎందుకో ఇందులో హైలైట్స్ లో సాంగ్స్ చెప్పుకున్నాము అలాగే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చెప్పుకున్నాము రాణా గారు మీరు ఇద్దరు కలిసిన ఫైట్ బాహుబలిలో లేదు ఇందులో ఉంది కన్క్లూషన్ లో రాజమౌళి ఇంకా పెడతారు కదా ఆయన అవి పెట్టి ఇలాగా సినిమా అంతా అది వెయిట్ చేస్తున్నారుగా ఎలా ఉంటుంది అని దట్ విల్ బి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే సో బాహుబలిలో ఎలాగైతే రాజు మంత్రి సైన్యాధిపతి ట్రెజరర్ ఇలా ఉన్నట్టు కానీ నేను ఇప్పుడు కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను వాళ్ళకి ఏ పోస్టులు ఇస్తారు మీరు కీరవాణి గారు ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన రాజు లేదు మంత్రి అని చెప్పొచ్చు యాక్చువల్లీ ఆయన ఎందుకంటే ఆయన కనపడిన రాజు రాజమౌళి అయితే కనపడన మంత్రి బిహైండ్ ది స్క్రీన్ ఆయన కనపడకుండా వెనకాల ఉన్న చాలా పనులు చేస్తారు ఆయన అన్ని విషయాల్లో ఆయన మంత్రి అంటే ఆయన మంత్రి రాజమౌళి గారు రాజ్ కింగ్ హీస్ దింగ్ కింగ్ కింగ్ పేర్లోనే ఉంది స్టార్ మేకర్ హీస్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ క్రియేటెడ్ బ్రాండ్ ఇన్ ది వరల్డ్ సినిమా ఇక ఆ క్వశ్చన్ నేను అడుగుతున్నాను ఓకే మీరు మళ్ళీ అదే సమాధానం చెప్పకూడదు బికాస్ ద నేషన్ వాంట్స్ టు నో ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఏంటంటే బాహుబలి ముందు వరకు ఓన్లీ టాలీవుడ్ వాళ్ళు మాత్రమే అడిగేవాళ్ళు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు చైనా వాళ్ళని ఏమంటారు టాలీవుడ్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు కాదు ఎందుకు మీరు పెళ్లి టాపిక్ కంటే కొంచెం దాన్ని వెనక్కి నెడుతున్నారు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరినైనా చూసి మీరు భయపడ్డారా లేదు లేదు అలాంటిది ఏం లేదు ఏంటో దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు ఒకవేళ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా టడాంగ్ టీవీలో పేపర్లో మీకు వస్తుంది ఏమొస్తుందో తెలుసా మిస్సెస్ బాహుబలి అని వస్తుంది సో దానికి ఇంకా ఆన్సర్ జస్ట్ అట్లాగే అంతే ఇక శివరాత్రి కాబట్టి జాగారం గురించి చెప్పండి మీరు ఏమైనా జాగారం శివరాత్రికి చేస్తారా నేనా నేను అప్పుడు ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు చేశాను అవునా సరే రెండు సార్లు చేశాను అంతే మా నాన్నగారు భయంకరమైన శివభక్తుడు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ముందు అక్కడ శ్రీశైలు వెళ్ళి రీల్ పెట్టడం మేము చాలాసార్లు వెళ్ళాం మా నాన్నగారు చాలా పెద్ద శివభక్తి భక్తుడు సో ప్రేక్షకులందరికీ ఒకసారి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు చెప్తే ఈ ఇంటర్వ్యూని మనం జయప్రదంగా ముగించేద్దాం అందరికి శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ ప్రభాస్ గారు ఇంత టైం ఇచ్చినందుకు అండ్ బాహుబలి ద కన్క్లూషన్ కోసం మేమందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాము ఇన్ ద ఆడియో లాంచ్ ఆఫ్ బాహుబలి ద కన్క్లూషన్